హాయ్ జేఎల్ఎం ఆస్పిరెంట్స్ నేను సంపత్ కుమార్ ఫ్రమ్ సాయి మీద దిల్సుఖ్ నగర్ సో మనకి జేఎల్ఎంలో మనకి నెట్వర్క్స్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి డిస్కషన్ చేద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫైన్ ద ఫైన్ ద కరెంటు త్రూ ఇండక్టర్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు సార్ ఫైన్ ద కరెంటు త్రూ ఇండక్టర్ సో ఇక్కడ మనకి ఇలాంటి సర్క్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఇలాంటి సర్క్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏమో టెన్ వోల్స్ ఇచ్చారు సార్ టెన్ వోల్స్ ఇచ్చారు రెసిస్టెన్స్ ఏమో టూ ఓమ్స్ ఉంది మనం ఇక్కడ కరెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు సో ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము నార్మల్గా అయితే మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన సప్లై ఏం సప్లై సార్ ఇది డీసీ సప్లై డీసీ సప్లై డీసీ సప్లై అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది డీసీలో డీసీ సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి జీరో హెడ్జ్ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో హెడ్జ్ మనము డీసీ సప్లైని ఇండక్టర్కి ఇస్తే ఏమవుతుంది డీసీ సప్లైని కెపాసిటెన్స్కి ఇస్తే ఏమవుతుంది డీసీ సప్లై కనుక మనం ఇండక్టెన్స్కి ఇస్తే ఏమవుతుంది సార్ ఇండక్టెన్స్ అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది డీసీ సప్లై ఇండక్టెన్స్కి ఇస్తే కనుక షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది అదే డీసీ సప్లై కెపాసిటెన్స్కి ఇస్తే కనుక ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది దీని గురించి కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు తెలుసు సార్ డీసీలో ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో మనకి ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఏమో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఏమో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అంటే మనం ఇక్కడ జీరో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ జీరో అవుతుంది ఇక్కడ జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది రా సార్ వన్ బై జీరో అంటే ఏంటి ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏం సర్క్యూట్ సార్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఇక్కడ మీరు డీసీ సప్లై టెన్ వోల్స్ ఇస్తే కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది ఇండక్టెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది ఇండక్టెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది మరి దీని నుంచి ఇప్పుడు కరెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము మీకు వోల్టేజ్ తెలుసు రెసిస్టెన్స్ తెలుసు కరెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కరెంట్ ఇవి ఇలా పోతుందా సార్ అంటే ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్లో ఫాలో అవుతుందా పోదు కాబట్టి కరెంట్ అనేది ఎందులో నుంచి ఫ్లో అవుతుంది సార్ ఇక్కడ మాత్రమే ఫ్లో అవుతుంది సో దీని నుంచి కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు సార్ వి బై ఆర్ వి అంటే ఎంత సార్ టెన్ వోల్స్ ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ టూ ఓమ్స్ అంటే టూ వన్స్ టూ ఫైవ్స్ సో ఎంత సార్ కరెంట్ అంటే ఫైవ్ యాంపియర్స్ అనేది ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆన్సర్ ఎంత సార్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ సో మనకి డీసీ సప్లై ఇచ్చి డీసీ సప్లై ఇచ్చి ఇండక్టర్ కెపాసిటెన్స్ ఉంటే కనుక ఇండక్టెన్స్ని ఏం చేయాలి అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి కెపాసిటెన్స్ని ఏం చేయాలి అంటే ఈ విధంగా ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది సార్ ఇక్కడ ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ దీని మీద కూడా మీకు క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఏమవుతుంది అంతేకాకుండా ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఏంటి సార్ యూనిట్స్ ఓమ్స్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ యూనిట్స్ కూడా ఏంటి సార్ అంటే ఓమ్సే సో మనకి ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇదేమో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే దానికి ఆపోజిట్గా కనెక్ట్ అయి ఉంది అని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు డిక్రీజ్ అయినప్పుడు మనం దీని గురించి నేర్చుకున్నాం అనమాట ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో దీని గురించి నేర్చుకున్నాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళే ముందు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళే ముందు మన హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో దిల్సుఖ్ నగర్ బ్రాంచ్లో ఎక్కడుంది సార్ అంటే దిల్సుఖ్ నగర్లో మీరు కనుక చూసుకుంటే కేపీ కాంప్లెక్స్ అండి కేపీ కాంప్లెక్స్ ఈ కేపీ కాంప్లెక్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మన వెంకటాద్రి థియేటర్ పక్కన లైన్లోనే ఉంటుంది ఈ కేపీ కాంప్లెక్స్ మీకు ఒకవేళ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మధ్యలో లేన్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు రోహిణి ఫుట్వేర్ ఉంటుందండి ఆ రోహిణి ఫుట్వేర్ పైననే మన హైదరాబాద్లో దిల్సుఖ్ నగర్లో ఉందండి సాయి మీద దిల్సుఖ్ నగర్ సో మీకు వెనస్డే నుంచి వెనస్డే నుంచి న్యూ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి సో ఎల్లుండి నుంచి న్యూ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మన సాయి మీద దిల్సుఖ్ నగర్లో సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే తొందరగా జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి
సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ ఉంది రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ ఉంది అండర్ రిజొనెన్స్ కండిషన్ అండర్ రిజొనెన్స్ కండిషన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ అంటే సర్క్యూట్ ఏ నేచర్లో ఉంటుంది అంటున్నాడు ఫస్ట్ అండర్ రిజొనెన్స్ కండిషన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాడు అండి ఏ విధంగా ఉంటుంది నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఇండక్టివ్ నేచరా కెపాసిటివ్ నేచరా రెసిస్టివ్ నేచరా అంటే రిజొనెన్స్ వచ్చినప్పుడు రిజొనెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏ నేచర్లో ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు సార్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సార్ రిజొనెన్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ మీకు ఆల్రెడీ టూ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు కూడా రిజొనెన్స్ నుంచి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ రిజొనెన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ ఇచ్చారు సార్ సో ఇంపిడెన్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు దీని నుంచి ఆర్ ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్ మైనస్ JXC మనము రిజొనెన్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం సార్ ఏవైతే ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అంటే ఒక ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చే విధంగా ఉంటే ఇంకొక ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే తీసుకునే విధంగా ఉండాలి అలా ఉంటే కనుక మనకి ఏమవుతుంది అంటే రిజొనెన్స్ అనేది అక్కరెన్స్ అవుతుంది మరి రిజొనెన్స్ అక్కరెన్స్ అవ్వాలి అంటే రెండు ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి అంటే ఎక్సెల్ ఈక్వల్ టు ఏం అవ్వాలి అంటే ఎక్స్సి అవ్వాలి ఎక్సెల్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్సి అయినప్పుడు ఏ కండిషన్లో ఉంటుంది సార్ అది రిజొనెన్స్ కండిషన్లో ఉండడం జరుగుతుంది ఎక్సెల్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్సి అయితే మనకి రిజొనెన్స్ కండిషన్లో ఉండడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే రిజొనెన్స్ అక్కరెన్స్ అవుతుందో ఎక్సెల్ ఎక్సిసి రెండు మ్యాచ్ అయ్యాయి అనుకోండి ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఇక్కడ ఎక్సి రెండు మ్యాచ్ అయితే ఈ వాల్యూ ఏమైపోతుంది సార్ ఇది జీరో అయిపోతుంది అంటే ఇంపిడెన్స్లో ఏముంటుంది ఓన్లీ రెసిస్టరే ఉంటుంది రెసిస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫేస్ సార్ అంటే ఇన్ ఫేస్ రెసిస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏం ఫేస్ సార్ ఇన్ ఫేస్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు వోల్టేజ్కి కరెంట్కి రిలేషన్ ఎంత ఉంటుంది సార్ ఫేస్ యాంగిల్ ఏమో జీరో ఉంటుంది పవర్ ఫ్యాక్టర్ అడిగితే కనుక ఏం పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సార్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఏం పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అంటే అండర్ రిజొనెన్స్ కండిషన్లో ఏ నేచర్ సార్ రెసిస్టివ్ ఇన్ నేచర్ అండర్ రిజొనెన్స్ కండిషన్లో ఏ నేచర్ అంటే రెసిస్టివ్ ఇన్ నేచర్ మన సాయి మీద నల్గొండలో కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి నల్గొండలో కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది సో మీకు బీడబ్ల్యూకి బీడబ్ల్యూకి డాక్టర్ జి రమణ సార్ ఆల్రెడీ క్లాసెస్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుందండి నల్గొండలో సో మీకు గనక నల్గొండలో అడ్మిషన్స్ కనుక కావాలి అనుకుంటే భవిత ఇన్స్టిట్యూట్ అండి భవిత ఇన్స్టిట్యూట్ భవిత ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే మోర్ సూపర్ మార్కెట్ పైన ఉందండి మోర్ సూపర్ మార్కెట్ పైన ఉంది భవిత ఇన్స్టిట్యూట్ సో అక్కడ మన సాయి మీద క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తుంది ఈరోజు ఆల్రెడీ డాక్టర్ జి రమణ సార్ బీడబ్ల్యూ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేశారండి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే కనుక అక్కడ మన నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నంబర్కి కాల్ చేసి మీరు డీటెయిల్స్ని కనుక్కోవచ్చు సార్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ సో సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ ఇఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డబల్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఏమైందండి రెసిస్టెన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఓమ్ ఉంది అనుకోండి తర్వాత రెసిస్టెన్స్ ఏమైంది అంటే టూ ఓమ్స్ అయింది రెసిస్టెన్స్ డబుల్ అయింది అంటే వన్ ఓమ్ ఉన్నది కాస్త ఎంత అయింది ఇప్పుడు టూ ఓమ్స్ అయింది వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్లో ఏం చేంజ్ వచ్చింది అంటున్నాడు నెక్స్ట్ రిజొనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఏం చేంజ్ వచ్చింది అంటున్నాడు రెండు క్వశ్చన్లు అడగడం జరిగింది క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్లో ఏం చేంజ్ వస్తుంది రిజొనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఏం చేంజ్ వస్తుంది ఇది ఏం సర్క్యూట్ అండి సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ సో సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ నథింగ్ బట్ ఏంటండి ఇదే కదా సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ మనకి ఇది ఆర్ ఇది జేఎక్స్ఎల్ ఇదేమో మైనస్ జేఎక్స్ఎస్సి సో ఇది సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ 
under resonance condition, first resonating frequency ni find out chayali. Resonating frequency find out chayali ante impedance se in chayali andi rendut ni koda match chayali ante XL equal to XC. XL ante omega L and XC ante 1 by omega C. Dinunchi omega square equal to emosunandi 1 by LC. Omega equal to A must be 1 by root LC. This e square is not a root. What is the resonating frequency? What is the resistance? The formula is resistance. We have to do the resistance. We have to do triple. Na, resonating frequency is not a mark. There is no change in resonating frequency. Resonating frequency is not a change. What about quality factor? Series RLC circuit lo quality factor ki formula aim ra picha mandi manamo 1 by R into root L by C. Ante quality factor ki resistance ki relation in tandi inversely proportional. Ante inversely proportional. Ikada resistance ganaka double in the unkondi quality factor aim out on the manaki 1 by 2 times half R. Ante quality factor aim in the half I tundi. In the kante, resistance double in the quality factor in the ante, half of what mani the jarigin than mata. So, me kaladi tel sandi, recent gane, rashaker sar miku, mabum nagar lo kuda, sai me the star chest na mani update ivadam jarigindi. So, ipudo, vati details of suchudam andi, vati details of suchudam. First, Hyderabad lo chesariki, Hyderabad lo chesariki, Dilshuk nagar, Dilshuk nagar lo. Manaki, Venkatadri Theatre, Pakalain Lo Andi, KP Complex Suntuni, KP Complex Miku Rohini Footwear, Miku right side lock and Pistunandi Miru, first starting entry Nunchose, Rohini Footwear Pina, Manaki Saimeda Dilshuknagarlo, classes conduct Chedamani the Jaruthunandi, Ekada Ante, Dilshuknagarlo. Next, Nalgondalo, already batch start in the day, Nalgondalo, already batch start in the Eroj Dr. G. Ramana Sarguda, BW class and Edith East Kodam Jaruthundi. So Manaki Nalgondalo Ekada ante Bavita Institute and Bavita Institute Bavita Institute. Id Ekada undi ante more supermarket pina, more supermarket pina, Bavita Institute undi, Ekada ante Nalgondala undi. Id Ekada ante NG College stop and NG College stop me Kakada. This is Bavita Institute. So, we will classes ni start the classes. So, already we have Rashaikar Sargauchu, Ramana Sargauchu, Mabu Nagar Lokuda, Sai Medan start the JLM classes and update the JLM So, we will Mabu Nagar Lokuda, Mabu Nagar Lokuda, Ikada Ante, Spurti Vocational College, and Spurti Vocational College. Spurti Vocational College. Idi Ekada undi ante syndicate bank de Garandi. Syndicate bank de Gara. Syndicate bank de Gara. So syndicate bank de Gara. New town andi. New town. Syndicate bank de Gara. New town low. Manaki start over and Jarutundi. So Manaki Hyderabad lo Ganakatis Kunte. Wednesday nunchi. Manaki new batch and idi start out on Nandi. Wednesday nunchi. Adevidanga Mabu Nagar Lokuda, Wednesday Nunchi, classes and edi start out Adam Jaruthundi, Nalgonda Lo, already admissions and evi start out Adam Jarindandi. So, wish you all the best, JLM aspirants. Thank you all.